بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم برضو في ملخص سريع على عدد من الاسئلة فيما يخص سؤال رئيسي حوالين الكاركترستكس or هول ماركس of scientific research ايه الفرق ما بين الكاركترستكس والهول ماركس الحقيقة الكاركترستكس هي الحاجة او الصفة الخاصية الاساسية اللي لازم تكون موجودة في الريسيرش يعني بدونها لا يستقيم لا يقبل الساينتفك ريسيرش من حيث المكونات والصفات والخصائص اما الهول ماركس ودي اللي بيختلط على البعض فيها ارتباط الكلمتين الهول ماركس هي صحيح صفات صحيح خصائص ولكنها بتدي اضافه للساينتفك ريسيرش يعني ايه اضافه يعني تدي له قيمه اعلى ممكن تدي له قابليه اكتر للانتشار والتطبيق انما مش مفروض على ريسيرشر انه يعمل اللي مفروض على ريسيرشر انه يحققه كمانداتري كبيزك هي الكاركترستكس طبعا في كتير من الكتب بنلاقي الاسماء لعدد من 8 او 9 صفات وخصائص بيختلطوا مع بعض شويه يعني بيختلطوا يعني مخطوطين مع بعض متركبين مع بعض بيتم شرحهم واضافتهم وكانهم ال 8 او 9 اساسيين الحقيقه لا الاساسي والضروري اللي لازم يتحقق في ساينتفك ريسيرش تقريبا هم بيربسفنس ريجور ستابيليتي واوبجكتيفيتي اما الريبليكابيليتي مثلا والجنراليزابيليتي لا ما هياش مفروضة على ريسيرش ومش هتتحقق ولا نطمن انها موجودة الا بعد فترة من الزمن او الحياة فترة من التطبيق اما البريسيجن كونفدنس بارسيموني هتكون حسب احتياج الريسيرش هل يا ترى محتاج يعلي الكونفدنس ويقلل الايرور ده بيدي اضافة انما لو حقق الحد الادنى من الكونفدنس والايرور يبقى كده عمل الكاركترستكس البارسيموني كذلك انك تقتصد او تقلل عدد الفاريبلز المعبرة عن الديبندنت مفيش الزام على الريسيرشر انه يقللها او يزودها انما بالطبع هتبقى خضعه قد ايه البروبلم كريتيكال وبالتالي الكاركترستكس هي الحاجه الاساسيه كخاصيه اما الهول ماركس فهي الخصائص الاضافيه اللي تدي قيمه اعلى للريسيرش نقدر نعتبر ان البيرسونس ريجور ستابيليتي اوبجكتيفيتي كاركترستكس اما الريبليكابيليتي والجنراليزابيليتي هم دول نقدر نعتبرهم هول ماركس يعني اكسترا فاليو اد البريسيجن كونفدنس والبارسيموني دول هيكونوا حسب خطوره واهميه والاحتياج الريسيرش ليهم بنزود منهم او بنقلل شكرا جزيلا